Así cayó el muro. Como un sueño prohibido que inesperadamente se hace realidad, la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 coge a todo el mundo por sorpresa. Esa noche miles de personas vuelven a reunirse. Durante 28 años han estado separadas por un muro, un muro que muchos consideraban eterno. Pero el símbolo de un mundo dividido termina viniéndose abajo. En ninguno de los dos bloques se esperaba algo así. Ni siquiera se contemplaba la posibilidad. Parecía imposible, pero finalmente sucedió. Levantado por sorpresa durante la mañana del 13 de agosto de 1961, el muro divide a Berlín en dos ciudades distintas. A un lado Berlín Este, capital de la República Democrática Alemana y corazón del Imperio Soviético. Al otro, Berlín Oeste, un bastión democrático en pleno bloque comunista. En 1961, una oleada de emigración hacia Occidente está privando a Alemania Oriental de su energía vital. El muro se levantará para intentar contenerla. Así nace el muro de la vergüenza, de 155 kilómetros de longitud y 3 metros y medio de altura. Para los alemanes que se quedan en Berlín Este, el muro se convierte en una prisión de máxima seguridad. 600 guardias fronterizas, 300 torres de vigilancia, alambradas electrificadas, patrullas durante todo el día. Tratar de cruzar el muro es un auténtico suicidio. 239 alemanes del Este se dejarán la vida en el intento. El muro es el símbolo de la paz al estilo soviético. La URSS existe un dominio absoluto sobre sus naciones hermanas del bloque comunista. Los tanques del ejército rojo llegan para sofocar los levantamientos populares. Berlín es de 1953, Budapest 1956, Praga 1968. No hay lugar para las irregularidades tras ese telón de acero que divide a Europa en dos bandos enfrentados. El muro parece inexpugnable, sólido como una roca. Los primeros temblores surgen en Hungría el 2 de mayo de 1989. Los húmedos retiran la alambrada que delimita la frontera con Austria. Es la primera grieta en el telón de acero. Una histórica decisión adoptada por el ministro de Asuntos Exteriores, uno de los primeros líderes comunistas en liberarse del yugo de Moscú. La decisión fue una decisión que tomamos sin negociaciones previas. We didn't want to put a Moscow or Soviet leaders in a position where they had to take a stand. Si los húngaros actúan sin miedo, es porque las cosas andan muy revueltas en Moscú, con la elección del nuevo número uno soviético. Mikhail Gorbachev, un hombre con ideas revolucionarias, inmediatamente establece el tono del nuevo gobierno. Perestroika y Glasnost para los soviéticos, autonomía para las naciones hermanas. Una pajarón de Chernyenka. During Chernenko's funeral service, I called together the leaders of our sister countries. From now on, we're all going to be equal partners. From now on, we're all going to be equal partners. Every country and its party are independent. Every country is responsible for its policies and their consequences. Every country is responsible for its policies and their consequences. Every country is responsible for its policies and their consequences. La amenaza de la intervención militar desaparece. Hungría se olvida de la solidaridad entre naciones hermanas y levanta el telón de acero. Una pequeña brecha que, sin embargo, sacudirá los cimientos del régimen de Alemania Oriental. Es el principio del fin. 
El primer golpe serio contra el muro. Ya no tenía sentido. Seguía siendo un símbolo, pero ya no era un obstáculo entre Oriente y Occidente. Para lograr la libertad, los alemanes del Este atraviesan Checoslovaquia y llegan hasta Hungría con la esperanza de poder pasar a Austria y desde ahí entrar en la Alemania Occidental. Pese a que los alemanes orientales no tienen permiso para salir del bloque comunista, en el verano de 1989, muchos alemanes del Este deciden pasar sus vacaciones en Hungría con la intención de probar suerte en la frontera. Pero sin pasaportes ni visados, la frontera con Occidente resulta infranqueable. De modo que deciden quedarse. Cien alemanes orientales ocupan la embajada de la República Federal de Alemania en Budapest. Otros muchos avanzan improvisados campamentos que aumentan con el paso de los días. Hacia el final del verano, Hungría está plagada de alemanes del este que han decidido acampar en su territorio, la mayoría en las proximidades de las fronteras. El gobierno húngaro se enfrenta a un verdadero dilema, un acuerdo firmado en secreto y obliga a enviar a los refugiados de vuelta a la República Democrática Alemana. Hay que hacer algo al respecto. Las mejores soluciones suelen ser las más sencillas, así que decidimos ignorar aquel acuerdo y dejamos que los alemanes del este entrasen en cualquier país que estuviese dispuesto a hacerlo. Ese fue el acuerdo que firmamos con Austria y con Alemania Occidental. En la medianoche del 10 de septiembre y desafiando las amenazas de la República Democrática Alemana, Hungría abre su frontera con Austria. En tan solo 15 días, 15.000 alemanes del este cruzarán al otro país. La fiebre de Occidente provoca una oleada humana que se extiende por Checoslovaquia. A finales de septiembre, 4.000 alemanes del este invaden la embajada de la República Federal de Alemania en Praga. Su jefatura la ostenta el estalinista Erich Honecker, que ha permanecido en el poder durante los últimos 18 años. Honecker sabe perfectamente lo que está en juego. Las reformas que se están llevando a cabo en Moscú son una amenaza directa para su gobierno y para la vida de su nación. De modo que despliega una virulenta campaña en contra de la perestroika y de la glasnost. Llegó un momento en que los periódicos que publicaban sus discursos fueron censurados en la República Democrática Alemana, prohibidos. Era una campaña absolutamente orquestada. El régimen de la Alemania Oriental se sustenta en otro baluarte, Erich Mielke. Durante los últimos 40 años, Mielke ha permanecido al frente de la Stasi, la agencia de seguridad estatal, una maquinaria de represión que había logrado extender sus tentáculos por todas partes. En Berlín, la Stasi es como una ciudad dentro de otra. Las fuerzas de seguridad tienen bajo nómina 100.000 militantes oficiales y además cuentan con la colaboración de casi 200.000 informadores, miles de líneas telefónicas intervenidas, toda la población está vigilada. Los expedientes sobre ciudadanos ocupan más de 8 kilómetros de estanterías. Nadie está fuera del alcance de la Stasi. Ulrich Popp fue uno de los primeros miembros de la oposición clandestina y por ello uno de los objetivos favoritos de la Stasi. Por lo menos hay 50 expedientes dedicados exclusivamente a ella. 
Tenía noche en Bath, antes dedicados a espiar. Leía los teléfonos, escuchaba nuestras conversaciones telefónicas, incluso instalaba una cámara de vídeo en una ventana de la casa que había cerca de nuestra para grabar lo que sucedía en el apartamento. My name, my address. Aquí está mi nombre. My code name was Circle Two. Mi nombre era Circle One and Circle Two. A las seis en punto, Circle Uno y Circle Dos fueron vistos en su apartamento. Tomaba el nota de todo el que entraba o salía de la casa. 0.51. Se apagan las luces en el apartamento de Circle Uno y Circle Two. A las 6.22 se vuelven a encender. A las 11 en punto, un hombre entra en el apartamento. The specialist, the specialist opened the lock at 9.10 with the master key. The agent started the search in the living room, taking photos with the Polaroid, then in the other room. In the bedroom, inside the left closet, we found a brown leather briefcase. El Moscú, el KGB, lo sabe todo sobre Alemania del Este. Todos los días el servicio de inteligencia recibe informes y telegramas secretos de sus agentes en Berlín. La República Democrática Alemana es la joya del imperio, la clave del sistema de defensa soviético. El KGB permanece atento ante cualquier desequilibrio político y le comunica todas sus conclusiones a Gorbachev. We prepared a report on the balance of power in the Politburo. It made it clear that there was a group opposed to Honecker. Politburo member Egon Krem, miembro del Politburo, encabeza la oposición interna contra Honecker. La visión de sus compatriotas abandonando el país empieza a distanciarle del jefe del partido. En aquel informe, como muchos otros, sugeríamos que la posibilidad de sustituir a Honecker, puesto que había llevado a la República Democrática a una situación sin salida. Marcus Wolf is the KGB's ace in the hole. Marcus Wolf is the last kill that the KGB had against German secret services. The legendary jefe de los servicios secretos de la Alemania Oriental y gran amigo de la URSS, que incluso sustenta el rango de general del KGB. En 1989, y tras dejar la Stasi, Marcus Wolf sale de la sombra. El dignatario alemán apoya a Gorbachev y a los defensores de la reforma radical en la República Democrática Alemana, pero sospechoso ante los ojos de quienes ostentan el poder, Wolf pasa a ser un nuevo objetivo de los agentes de la Stasi. Aislado en su propio partido, Wolf mira hacia Moscú en busca de ayuda. The leaders have to be changed. They have to step down. I said it very clearly when I went to Moscow that July. I said it very clearly when I went to Moscow that July. I said it very clearly when I went to Moscow that July. I said it very clearly when I went to Moscow that July. I informed Gorbachev personally about everything Marcus Wolf had said. I advised him very strongly to take Wolf's analysis seriously. I told him, this man has done very sound, in-depth research, everything happening in the GDR. But nothing ever came of it. Gorbachev se niega a intervenir. Un solo gesto de aprobación hacia los oponentes de Honecker habría sacado al dirigente alemán de la jefatura del partido. Pero Gorbachev debe hacer frente a una crisis económica interna y también cuenta con sus detractores. Está demasiado ocupado con las negociaciones de desarme y no desea haberse involucrado en los asuntos de la República Democrática Alemana. Incluso considera la posibilidad de no asistir a los actos conmemorativos del 40 aniversario de la República Democrática Alemana que tendrán lugar en Berlín este. To Berlin. Personalmente. Jack Nazarov and I told him 
You just have to go. Pero Chuck Nazarov y yo le dijimos que tenía que ir. You can't miss your last chance to make no podía dejar pasar la oportunidad de dejarle bien clara nuestra posición, no solo a Honecker, sino a todo el Politburo. Gorbachev quiere finalmente viajar a Berlín, pero el tradicional beso ruso de bienvenida se convierte en esta ocasión en el beso de la muerte. Gorbachev no ha venido para apoyar a Honecker y todo Berlín lo sabe. El pueblo alemán le recibe como a un libertador. Los actos conmemorativos del 40 aniversario que organiza Honecker para afianzarse en el poder le brindan a Gorbachev una oportunidad excepcional para dinamitar el régimen. I think danger Creo que el peligro solo la fecha a aquellos que se niegan a aceptar los desafíos que nos plantea la vida. Un político que se muestre sensible a las tendencias sociales y sepa adaptar su política no debe tener miedo a la hora de enfrentarse a situaciones delicadas, porque para él son situaciones absolutamente normales. La profesión de las antorchas de la noche del 6 de octubre estaba destinada a marcar la cumbre del régimen de Jónica. Sin embargo, se convertirá en una demostración de apoyo popular al padre de la perestroika. All of a sudden, these people de repente, todas aquellas personas que habían sido escogidas para representar los valores de la República Democrática Alemana empezaban a expresar sus deseos de cambio y prácticamente exigían la dimisión de Honecker. Gritaban cosas como, Gorbachev, ayúdanos, quédate en Alemania Oriental. Miacheslav Rakowski came up to me and said, Mikhail Sergeyevich, Mikhail Sergeyevich, I answered, yes, a little well enough to understand what's going on. He told me, this is the end, the end of this regime. Honecker, I got the feeling Honecker was a little more self-fulfilled. He sang to himself during the torture. 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 se convierte así en la última fortaleza de Honecker. El 7 de octubre, durante el segundo día de celebraciones, pone todo Berlín bajo un estrecho control policial. A primeras horas de la tarde, una multitud se reúne en Alexanderplatz bajo la siempre atenta mirada de la Stasi. Los manifestantes pretenden que sus reclamaciones lleguen a oídos de Gorbachev. Mientras tanto, Gorbachev se desplaza hasta un castillo situado a las afueras de Berlín, donde tiene previsto reunirse con los líderes del partido. Este es el principal objetivo de su visita. Gorbachev quiere poner fin al enfrentamiento con Honecker y espera que su mensaje llegue hasta los reformistas. Todavía queda tiempo para actuar. 
Sin embargo, prefiere no abordar cara a cara el tema frente a los líderes del partido y en su lugar les habla de sus propias reformas, de los problemas que ha tenido que afrontar. Yo les hablé de mí, no de ellos, aunque sabían perfectamente de lo que estaba hablando. Todo el pueblo alemán lo entendió perfectamente. Honecker decide responderle personalmente y se embarca en un extenso monólogo elogiando las virtudes de la República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana seguía avanzando y todo se hacía teniendo en mente la seguridad de sus ciudadanos. Ninguno de los colegas de Honecker dijo nada. Sencillamente le escucharon sentado. Los miembros del Polipuro solo escuchaban, pero ninguno decía nada. Nadie se atrevió a levantarse y decir, Eric, cállate, no dices más que tonterías. Y entonces Honecker dijo, esta gente ha llevado a su país a una situación económica deplorable. Y ahora intentan darnos lecciones sobre lo que debemos hacer. Pese al fuerte despliegue policial, los manifestantes se desplazan hasta el Palacio de la República, que es otro de los actos a los que tiene previsto asistir Gorbachev. Honecker y su mujer Margot llegan al Palacio para dar la bienvenida a los dirigentes invitados a participar en las celebraciones del 40 aniversario. Gorbachev es el invitado de honor. Let all our friends around the world rest assured that German socialism in the land of Marx and Engels is built on unshakable foundations. I ask you to raise your glasses with me in a toast to solidarity and international cooperation, to peace and happiness for all peoples, to the 40th anniversary of the German Democratic Republic. Gorbachev tiene la impresión de que está cayendo en la trampa de Honecker y decide acortar repentinamente su visita, abandonando esa misma noche al país. Los reformistas como Marcus Wolf perderán así la oportunidad de hablar con el líder soviético. El verdadero motivo por el que yo quería ir al Palacio de la República era para hablar con Gorbachev. Pero al parecer tenía mucha prisa por marcharse al aeropuerto. Ni siquiera nos dimos cuenta de que había muchos manifestantes. Apenas tuve tiempo de estrecharle la mano y decirle adiós. No tuve ocasión de hablar de nada más. Cada vez son más los manifestantes que se van concentrando frente a las ventanas del palacio. Sus temores han desaparecido y la Stasi decide pasar a la acción. Down with Stasi. There was only one thing on our minds and the brains. How can we get rid of Honecker? ¿Cómo podemos desatarnos de la gente? Yo ya me había puesto de acuerdo con nuestro embajador en Berlín y otros. Él se encargaría de decirle a Krenz que los que por nuestra parte tenían el camino despejado. En cuanto Gorbachev abandona el país, la policía empieza a cargar, aunque el responsable de la seguridad nacional, Don Krenz, no es quien está verdaderamente al mando. Ya no hay forma de evitar el conflicto. En la noche del 7 de octubre, cientos de personas son detenidas. Uno de los manifestantes muere víctima de los enfrentamientos. En las siguientes manifestaciones, la posibilidad de que hubiese una intervención armada se surgía sobre nosotros como la espada de Damocles. Esperábamos que las fuerzas de combate del ejército se movilizasen en cualquier momento y temíamos que hubiese un fuego contra la multitud. 
Las cargas policiales también tienen lugar en Leipzig, donde 20.000 manifestantes son violentamente dispersados. Durante varias semanas, la gente se lanza a la calle todos los lunes. La participación es cada vez más numerosa. Leipzig es como un polvorín en llamas. Las manifestaciones eran muy violentas. We were fully aware of the danger that German or Soviet troops could be called in. And that was our principal concern. Um, on the morning the morning of October the 9th of 1989, a professor from Leipzig, Professor Friedrich, came to see me. He was very upset. He said, Egon, there can't be any bloodshed tonight. It was a Monday just before the demonstration. I answered, why are you afraid there might be bloodshed? En la noche del 9 de octubre, 70.000 personas se manifiestan por el bulevar circular de la ciudad. La catástrofe parece inevitable, pero esa misma noche, justo antes de la manifestación, Igon Krenz ordena al ejército que no intervenga bajo ningún concepto. Then I spoke with the ministers in the state would not y estuvimos de acuerdo en que el Estado no utilizaría la vía de la fuerza. Egon Krenz decide viajar a Leipzig junto con el jefe del Estado Mayor, el general Strelech. Krenz sabe que las milicias populares están dispuestas a empuñar las armas en defensa del régimen. Parece que la siguiente manifestación, prevista para el 16 de octubre, será tanto más peligrosa que la anterior. After we clearly outlined the situation in Leipzig, we said everything possible had to be done to prevent the use of force. Around 6 p.m. we were back in Berlin. I prepared the order for Eric Honecker on the plane. Pude ver que él tenía ciertas reservas respecto a lo que había ganado. Supongo que pensaba que una decisión así debía corresponderle a los líderes de la República Democrática Alemana. Por primera vez, Krenz le impulsa decisión a Honecker. Temeroso de una posible reacción violenta por parte del líder del partido, Krenz observará atentamente el desarrollo de la manifestación del 16 de octubre desde su despacho de Berlín. Todos nos reunimos en el Ministerio del Interior. Eric Honecker, Egon Krenz, el ministro Mielkan y myself. Durante dos horas, demostramos por dos horas en los videomonitores. We'd set up Habíamos special colocado cameras in Leipzig una serie so we could follow everything that happened. Para poder ver lo que Es importante estar aquí. Este es el final de la República Democrática Alemana. Mucha gente se ha marchado. A muchos les hubiera gustado quedarse, pero para ellos no había futuro en este país. Si yo no tuviese esperanzas, también me habría marchado. Todos los que estamos aquí aún tenemos esperanzas. Aquella noche oí una auténtica locura. Estábamos todos inmersos en una especie de demencia colectiva.
El olor a revolución se extiende por las calles y muy pronto llega a los palacios. En el Politburo la oposición está lista para pasar a la acción, pero Honecker es una figura permanente en la cúpula del partido y hay que encontrar el modo de hacerlo caer. No había otra posibilidad. Tenía que ser una conspiración. Solo una conspiración podría dar resultados. Y eso quería decir que debíamos intentar ganarnos el apoyo de algunos miembros del Politburo. Convencer a Willy Stock, primer ministro durante los últimos 20 años, resulta fácil. No en vano lleva más de tres años intentando forzar la salida de Honecker. Pero asegurarse la mayoría de votos en el seno del Politburo es otra cosa. La delicada tarea recae sobre la figura de Egon Krenf, el espíritu impulsor de la trama. I was a child of the GDR. I was the only one in the Politburo who spent his entire life in the GDR. I grew up in East Germany. I went to school in East Germany. I did my military service in East Germany. I worked as a professor in East Germany. I was a civil servant. That was the one thing that mattered. This country, this nation has to be preserved. Pero para salvar a la República Democrática Alemana, lo primero que tiene que hacer Krenz es eliminar a su padrino. Krenz se lo debe todo a Honecker, es el heredero aparente, el hijo espiritual. Krenz encuentra un aliado dentro del Politburo. Se trata de Gunter Schabowski, jefe del Partido Comunista en Berlín. We started talking and we understood each other almost immediately. I told him, this man can't stay, there's no way around it. It's a betrayal, I know that, but that's how things work in politics. Pero así es como funcionan las cosas en política. Sobre todo lo discutí con Willy Stoff. Sin él nunca lo hubiese logrado. Krenz must have spoken Krenz with Stoff and Milke. Con Stoff y con Milke. Milke was the key. Milke era la clave, era el hombre de confianza del KGB. Right? Estaba convencido, aunque tenía Even ciertas he had reservas, no dejaba de preguntar. Me meterán en la cárcel por eso. Me matarán. Me matarán. Me matarán. 16 de octubre, Krenz, Stoff, Krenz, 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 Stoff y Stavowski llegan a un acuerdo. El trío conspirador ya se ha formado. El golpe definitivo tendrá lugar al día siguiente, durante el pleno del Politburo. Stoff hablará en primer lugar y solicitará la dimisión de Honecker. Krenz se hará con el poder. Krenz envía un comunicado a Moscú informando a Gorbachev de que la conspiración está en marcha. Estábamos al tanto de la situación, pero no teníamos intención alguna de meter nuestras narices en aquel nido de El Politburo está reunido en sesión. Todo el mundo espera la llegada de Honecker, que sin ser consciente de su situación, prolonga inesperadamente un compromiso que le hace llegar tarde al pleno. Cuando entró lo hizo con el convencimiento de que seguiría ostentando el gobierno de la ciudad. Incluso tenía concertada una reunión con un secretario de Honecker. And that's when Willy Stoff gave a sign. And that's how he wanted to do it. I agreed. He proposed adding to the agenda Eric Honecker's dismissal as Secretary General and Egon Krenz's election. Yo me preguntaba cómo diablos iba a reaccionar Eric Honecker ante eso. Pues bien, lo cierto es que no reaccionó del modo en que yo esperaba. De hecho, no creo que nadie pudiese haberlo imaginado. Sencillamente dijo, muy bien, pongámoslo en el orden de días. Cuando llegó el momento de votar, Honecker, Mittag y Herman todos levantaron la mano para votar contra ellos mismos en la más pura tradición comunista. 
Honecker, cool Honecker solicitó la votación y todo el mundo levantó la mano. Cuando vio que todos tenían la mano alzada, él también levantó la suya. Buenas tardes, señoras y señores. Egon Krenz es el secretario general del Comité de la Comisión 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 de It's too late. It's too late. It's too late. El partido ha perdido su oportunidad. Lo hicieron hace 25 años. 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 Es still the same system. El sistema sigue siendo el mismo. Honecker el propio Honecker propone como sucesor a Krenz, lanzando así un último ataque contra aquellos que han arrebatado el poder. It was a hard blow. If Honecker, who had to step down si so that changes could be made, announced vigor, that his successor was Krenz, sucesor, then Krenz Entonces, was already finished. Could Mr. Chabovsky please tell us what role the opposition will play in our country's government? We will begin working together in discussion. There have never been any discussions in the past. They will make it possible to lay out joint positions. It was a fantastic experience. Era casi It's como estar entre el enemigo. Pero todos queríamos transformar esa hostilidad en confianza. 24 de octubre, Krenz es oficialmente elegido jefe del Estado alemán oriental y de las Fuerzas Armadas. Pero por primera vez en la historia del Parlamento, el voto no es unánime. ¿Aquellos que estén en contra? 26 diputados votan en contra de Krenz. Efectivamente, son otros los que manejan las riendas, pero los alemanes no se fijan en ello. El cambio no ha tenido el impacto psicológico esperado. Esa misma noche, una nueva manifestación en Madrid invierte todas sus críticas sobre Ivan Krenz. A partir de ese momento, es el pueblo alemán el que toma la iniciativa. We were all children of the system. The system had molded our way of thinking. We thought we could straighten things out from on high. And that's why we wanted to start at the top, with the leadership of the system. If we change the leadership, then we could change everything else. We thought we never even imagined that a movement from the level, started by the people, could play such an important role. We've never seen it. Jamás habíamos visto nada parecido. A finales del mes de octubre, el país entero se lanza a la calle. Nacen movimientos de oposición que exigen un cambio radical. El pueblo alemán quiere ver rodar cabezas. Mientras los viejos políticos sigan ahí, mientras Egon Krenz, Mielke, y todos los viejos conspiradores políticos sigan en el poder, nada cambiará en la Alemania de Egipto. They've already been there for 14, 20, 30 years. Nothing will ever change. Or that 20 or 30 years of Ulm sitting, that is not going to change. That is not going to change. Pero a la agitación social se une la crisis económica. Un informe confidencial asegura que la economía del país está al borde del colapso. Alemania Oriental necesita dinero. La República Federal tiene capital de sobra, pero exige a cambio la supresión de las fronteras. 1 de noviembre, Krenz viaja a Moscú para reunirse con Gorbachev. El nuevo secretario se ha desplazado hasta allí para obtener la bendición de su hermano mayor ruso y también para solicitar su ayuda. Pero Krenz regresa de Moscú con las manos vacías. A la URSS tampoco le sobra nada. Y lo que es peor, sin una garantía real sobre el futuro de la República Democrática Alemana. I have understood Comrade Mikhail Sergeyevich Gorbachev very well without an interpreter. There's an old German working class saying that says that we can move forward only by working hand in hand with our Soviet friends. Mikhail Sergeyevich, East Germany is a child of the Soviet Union. Are you going to fulfill your paternal role or not? Herr 
Entonces, se dirigió a mí en un tono absolutamente campechano y me dijo, pero Igor, ¿cómo puedes preguntar eso? No ningún otro país está más próximo a nosotros que la República Democrática Alemana. La unificación de Alemania ni siquiera figura en nuestra agenda. En la mañana del 4 de noviembre, el país entero se da cita en Berlín Este, siguiendo un llamamiento de la Unión de Artistas y Escritores, miembros de la Resistencia y Reformistas del Partido se unen pacíficamente a los incondicionales del régimen en la emblemática Alexanderplatz. Un millón de personas, la manifestación más numerosa de un país del bloque del Este. Decenas de oradores desfilan por el estrado. Uno de ellos es Marcus Wolf. Él y sus amigos han estado fomentando la oposición desde el seno del partido. Wolf se presenta a sí mismo como una opción alternativa y muestra sus cartas públicamente. Chile. para encontrar soluciones. They proposed wide-reaching reforms for a renewed form of socialism. Obviously, it was impossible to shake off my past as a Stasi general. The whistling will start up again, but I can't hide. And I don't want to hide. The fact that I spent 33 years as a general at the Stasi Ministry. And I realized that if anyone got the idea of proposing my name for president of the Council of State, a large part of the country's population would say no. November 7, the entire government of the Republic admits in blocks. In this extremely serious political and economic situation, everything must be done to keep the nation functioning for the people, for the society, and for the economy. Los alemanes orientales exigen el derecho de poder viajar libremente a Occidente. Krenz anuncia una nueva ley sobre la libertad de desplazamiento, pero el retraso de la propuesta y los condicionantes que plantea hacen que sea inmediatamente rechazada por los manifestantes. Entre tanto, los alemanes orientales continúan saliendo por Checoslovaquia, que también decide abrir su frontera con Occidente. Alemania Oriental amenaza con cerrar sus fronteras. Try to imagine it. They want people to be free to travel, and instead, the borders are closed. They start grouping together, sleeping in tents. La situación fue poco a poco caldeándose y entonces llegaron los cubiertos. Las cosas se volvieron imposibles y perdimos toda credibilidad. Given how difficult the situation was, I'm still surprised I didn't become depressive. Or that I wasn't tempted even to kill myself. Ni tuviese la tentación de suicidarme. November 8th, Krenz calls a meeting of the Central Committee to draft a decree on travel rights. Outside, the party's rank and file demonstrates against the leadership of the party. Outside, the party's rank and file demonstrates against the leadership of the party. Outside, the party's rank and file demonstrates against the leadership of the party. Outside, the party's rank and file demonstrates against the leadership of the party. Outside, the party's rank and file demonstrates against the leadership of the party. Outside, the party's rank and file demonstrates against the leadership of the party. Outside, the party's rank and file demonstrates against the leadership of the party. Outside, the party's rank and file demonstrates against the leadership of the party. Outside, the party's rank and file demonstrates against the leadership of the party. Outside, the party's rank and file demonstrates against the leadership of the party. La reunión del Comité Central continúa. Krenz defiende el nuevo decreto. Este es un problema que nos concierne a todos. Estoy hablando del derecho a viajar. Krenz defiende el nuevo decreto. Nuestros camaradas de los chicos lo ven como un derecho a viajar. Lo mismo sucede en Hungría. Evidentemente siempre habrá alguien en contra. Pero si cerramos nuestra frontera con Checoslovaquia, estaremos castigando a los ciudadanos de la República Democrática Alemana. Absolutamente. Honest East German citizens. 
Aprobado por unanimidad, el nuevo decreto ley autoriza salir del país libremente. En teoría, la nueva ley entrará en vigor el día siguiente. Pero Gunter Schabowski no está presente durante la ronda de y no tendrá acceso al texto hasta el último minuto. Just before the end of the central conference, Krenz, listen, I've sent out a communication, but it will be a real story. Pero será una verdadera primicia si esta noche en la rueda de prensa le dices a los periodistas que hemos aprobado el decreto de libre desplazamiento. That everyone is free to leave. El mundo tiene libertad para salir del país. I have been informed that a communicator was sent out today. You should already have it. So, travel to foreign countries will be allowed without any preliminary conditions or any reasons for the trip or proof of family relations. The requests will be approved without delay. People leaving the country can cross over any of East Germany borders with Westphalia. Does that include West Berlin? Yes. Yes. Permanent departures can be made from East Germany to West Germany or to West Berlin. And when does this take effect? Well, as far as I know, it takes effect to right away, immediately. En la rueda de prensa de aquel momento, Chabosky should naturally have thought of saying that this law will take effect tomorrow morning. Pero he simply read the press release and said this law takes effect immediately. And of course, people immediately began flocking to the border. Mucha gente salió disparada hacia las fronteras. Try telling journalists, I'd like to inform you that the wall is open, but please don't tell anyone until five o'clock tomorrow morning. They'd say the man was insane. Sinceramente, that was the most dangerous period because the border guards had not been informed. They hadn't received their orders yet for the next morning. In aquel momento. At that point, we were on the brink of a civil war. Herr Schabowski, what's going to happen to the Berlin Wall? What's going to happen to the Berlin Wall? It's now clear to everyone. The wall is finally out of the wall. Tras la rueda de prensa, las palabras de Schabowski se propagan como el fuego. Pequeños grupos de personas empiezan a congregarse en las fronteras, que de momento se han cerrado. Nada ha cambiado. Nadie consigue pasar. Da ist kein Mensch. Da ist kein Mensch. Da ist kein Mensch. Da ist kein Mensch. La situación se ha puesto tan mal en la frontera de Bormer Straße, que incluso pensé que las vidas de mis colegas estaban en peligro, junto con las vidas de los ciudadanos que estaban en el lado de la frontera. Los ciudadanos de la frontera estaban en el lado de la frontera. Fellow citizens, I'm asking you in the interest of order and safety to leave the area in front of the border gates and go to the registration office I've just mentioned. We can't let all of you leave just like that. Milka calls me and says, listen, something's happening at the border. People are starting to gather there. This is completely absurd. I could have stayed back on the bed. I wouldn't be here right now. It's a bloody mess. They can't even agree on what to do. No one in Germany will be going to work tomorrow because they'll all be asking for visas here. Then you really have a mess in your hands. Then Milka calls me again and says, Egon, we have to come to a decision. Egon, we have to come to a decision. Well, I said, what do you suggest? He makes a lot of people smile today, but he behaved very respectfully. He said, Egon, you're the Secretary General. It's up to you to decide. So I answered, all right, we're not going to run the risk of having something happen because of a few hours between 9 o'clock at night and 4 o'clock in the morning. Entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana. 10 p.m. Los siete puntos fronterizos de Berlín están sitiados.
The night of November the 9th, I had two choices. Do we call in the military, or do we let things run their course? I opted for the second solution. It was around 10 p.m., 10.30. I decided to open the gates and let anyone who wanted to leave just go, just like that. Bonalmerstrasse, 10.15, the first opening. On the night of October 9, 1989, 28 years after it first went up, the Berlin Wall falls. We were told to let people from East and West Germany cross the border freely. For comrades like us, who were there to check passports, it was completely absurd. We didn't understand. We'd been protecting that border for 20 years, and all of a sudden we were supposed to just stop. I can't believe it, I've just crossed the border. It's just a little muscular line. It's sheer madness. It's a 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 madness. We all piled into cars and took off in the direction of the Brandenburg Gate. The border had been open for around three hours or so. We just climbed right over the wall. The Brandenburg Gate. La puerta de Brandenburgo, un histórico símbolo de poder. El estratégico enclave es invadido por la multitud. Durante las primeras horas, las autoridades hacen todo lo posible para intentar despejar la zona. No se importa lo más mínimo que la gente se va, pero yo me voy a quedar. Que lo sepáis. I'm staying Aunque sigáis here. construyendo más I'm telling you, I'm staying here. Even if you build more walls. I can't take no it anymore. Más. I promised myself that just once in my life, just once I'd walk under the Brandenburg Tor and see the other side. I've never been on the other side. I just wanted to cross the border. Even Gorbachev was taken by surprise. He telephoned the press to find out what was going on. I asked if they'd taken any repressive measures. He said no. I told him they'd made the right decision. That was my reaction. That night you kept hearing the word madness over and over. We were all in a mad trance. Then I thought, Recuerdo que pensé, this is the es el final de la República Democrática Alemana. There is no such no thing as a country without no borders. La Guerra Fría había come to an end. In 1949, the Cold War spawned the GDR. The Soviet Union could no longer play its own role. The GDR simply fell apart. Y cuando la Unión Soviética no pudo seguir su función paternal, se desintegró.